Ahojte, stále sa nachádzame v Nemecku na testovacie akcii Scott, ktorá je primárne zameraná na testovanie elektrických bicyklov s motorom TQ. V predložnom videu ste mohli vidieť, ako sme testovali elektrický gravel Solace s motorom TQ a dnes budeme testovať Scott Lumen 900 SL, čo je vlastne úplne najvyšší elektrický horský bike, aký má Scott ponúke. Respektíve myslím, že to je aj úplne najdrahší bike, aký má celkovo Scott ponúke. Jeho cena je 16 000 EUR, má úplne najvyšší karbonový rám, má karbonové kolesa a vlastne tie najvyššie synkrosy SLK, čo sú vlastne z jedného kusu, z jedného karbónu. Nejaké také vychytávky, je tu Bluetoothový snímač tlaku, samozrejme je tu motor od výrobcu TQ, takisto 360 Wh má baterka, plus si viete dorobiť 160 Wh naviac Xtrendrom, ktorý si viete sem dať baterku naviac. Karbonový kokpit, samozrejme teleskopická sedlovka, Fox Transfer, Kashima, vidrica od Foxu, Kashima. Takže je to fakt stroj, jeden z najdrahších a nič ani lepšie si neviem predstaviť, čo by sa tu dalo dať. Na čo som strašne zvedavý je, ako sa to bude správať oproti klasickému Sparku, keďže je to elektrický bajk, či vlastne v tých zjazdoch a v tých výšlapoch to bude dobré, či to bude plynulé, nebude nejaká ťažká motorka z neho, ako to býva na klasických elektrických bajkoch. Takže na toto sa najviac teším. Na čo som ešte dosť zvedavý je, ako dlho vydrží batéria počas výjazdu. Máme ju teraz nabitú na 100%, tak uvidíme, koľko na tom brejdem. Máme výjazd nejakých cca 30 km a 1000 výškových, tak som zvedavý, koľko z toho vybijem. Budem sa snažiť ísť aj základný mod, aj stredný, aj ten najvyšší, tak uvidíme. Také prvé dojmy, po prvých 12 km z jazdy sme dali nejaké trajly, nejaké výšlapy. Sú úplne výborné, keďže sa to správa úplne rovnako ako klasický Spark. Úplne rovnako aj v tom zjazde, keďže je to ľahký bike. Vôbec ani neviete, že máte vlastne e-bike pod sebou. Proti klasickým e-bajkom, čo majú napríklad 700 baterky a je to na boši, tak je to veľký, veľký rozdiel, keďže predsa len tá váha tam je poznať, keďže je to full, môže to mať aj 22-25 kg a to fakt seriózne poznáte. Ale na tomto proste máte klasický bicykel, ktorý vám trošku dopomáha a dopomáha celkom dosť. To je cena na 13 km, kedy skúšam všetky tri módy si tak preházovať, ale najčastie, že som na tom základnom, tak som vybil nejakých 17% baterky a 430 výškových za nami. Tak, máme po výjazde, na Lumenovi som prešiel nejakých 25 km a cca 800 výškových. Čo sa týka tej baterky, podarilo sa mi vybiť nejakých 40%, to znamená, že 60% mi ešte ostalo. Myslím si, že to je úplne super, keďže je tam 360 Wh batéria. 
Samozrejme, ale dosť často som jazdil na tom najzákladnejšom mode, kedy to najmenej dopomáha. Moc som nechcel jazdiť na tom najsilnejšom, lebo ani to nejako nebolo treba. Neboli tu úplne nejaké mega prúdke stojky, aby som to potreboval a na tom najzákladnejšom mode sa dalo úplne v pohode jazdiť. Boli sme prejsť aj celkom také náročné trejory, také padáky, korenisté, dropy. Bolo to také celkom mokré, no a čo sa týka tých jazdných vlastností, lumená, za mňa je to úplne super, pretože sa to správa úplne ako klasický bicykel. Vôbec nemáte pocit, že to je elektrobike. Keďže je lahučky, geometriovo je presne rovnaký ako klasický Spark, je to úplne to isté a vlastne v tom zjazde ani neviete, že, že máte nejaký motor, že tam je nejaká o niečo vyššia váha, že je tam možno niekde inde ťažisko. Vôbec to nevnímate a krásne môžete si tie trejory užívať. Motor Tekle by som odporúčal si vyskúšať úplne každému, pretože podľa mňa to není úplne taký klasický motor, ako napríklad robí Bosch, že máte veľkú baterku a dáte si mod turbo a vyvezie vás hoci kde hore pomaly zadarmo. Je to skôr určené tak, že pre ľudí, ktorí si chcú trošku zatrénovať, trochu zašportovať, že fakt, že keď chce ísť nejaké dlhé stúpania a už sa na to necíti, alebo, alebo chce ísť rýchlejšie, tak ten motor mu krásne dopomôže. Takže není to úplne zadarmo, ale zase o to je to ľahšie a je to príjemnejšie na tom traileri. Ten bicykel sa správa úplne rovnako ako klasický bicykel. No a čo musím najviac vyzvihnúť na motore, ako som aj spomínal, keď sme testovali Gravel Soleis elektrický, tak je úplná tichosť motoru. Vôbec skoro ho není počuť. Jedine na tom najväčšom móde, kedy to najviac dopomáha, tak trošku počujete, že ten motor už ide. Inak na tom základnom alebo na tom najnižšom vôbec ho nepočujete a ani neviete, že vlastne má niekto okolo vás e-bike.